السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اہل حدیث اندلون بانگلہ دیش او بانگلہ دیش اہل حدیث جبو شنگو بغور جلا ردو گے ओतिहा आलताफुल नासा खेलार मठे आयोजित आजकल इसलमी सम्मेलन सम्मानित सभापति माननीय प्रधान अतिथि आहलदीस आंदोलन बांगलेश मोहताराम जमात धर्म समाज और साहित्य विषय गवेषणा पत्रिका मासिका तहरिकर माननीय प्रतिष्ठा और सम्पादक मंडल सम्मानित सभापति प्रफेसर डर मुहम्मद असदुल्ला अल गिब आमंत्रित अतिथिवृंद ओलामाम आहलदीस आंदोलन बांगलेश आहलदीस जुब संघ बगुड़ा जिलार नेतृबृंद पार्श्वर्ती जिला आगत आंदोलन और जुब संघर दायित्वशील वृंद समबत सऊदी मंडल पर्दार अंतराले समबेत माओ भग्निगण सांबा बंधुगण आईन श्रृंखलार दायित्व नियोजित सम्मानित पुलिस भाइरा से अन्न्य संस्थार सदस्यवृंद आलहमदुल्ला अपनारा जोहर सालातर पर दिन ही आलोचना श्रवण कर आस अनेक आलोचक मुख थे कुरान और सैदीसर आलो के आलोचना श्रवण कर सामने क्षति बाचार उपाय कि ए विषय संक्षेपे कथा बोल इनशाल्लाह अमा तौफिक इल्ला बिल्ला सकले क्षतर मध्य आकथा आल्ला सुबहान अदाला निजे बोले कुरान मजिदे ये क्षति बाचार जो आप सकले चाहिए अपन के प्रश्न करी क्यों कि जहां नामे जब क्यों के हाथ तुलबें तुलबें ना प्रत्येके जाननाते जो चाहिए जाननाते जावर इच्छा नहीं जाननाते जा कमना वासना नहीं आज के आलोचना सभा इसलमी सम्मेलन उपस्थित हो कथा ठीक ना से अत्यंत मनोज दिए सुनब जो कि कर ले क्षति बाचा जाए क्षति इहुकालीन क्षति नए आखिर क्षति अर्थात जहां नाम बाचा जाए कौन क्ष कर ले चार्ट कर्म कथा अल्लाह सुबहान तला चार्ट क्ज आज के सुनब एवं चार्ट क्जर ऊपर अमल कर चेष्टा करब इनशाल्लाह अमा तौफिक इल्ला बिल्ला आलही तवक्ल तु आलही उनीम अपन सामने सुरतुल आसर तिलावत करा ठीक ना अपन सकल तो ये मुखस्त आई सुरा मुखस्त आज सकल ही कंतु अने के अर्थ जानी ना आल्ला सुमान सुरार मध्य कि बोले ये अने के जान अने के जानी ना तो जानल आलहमदुल्ला नतून कर सुनब और जरा जानी ना ता तो एके बारे नतून भाव सुनब यह सुराटी एक छोट एक सूरा तीन टा मात्र आयात कटा आयात तीन टा एक तीन नम्बर सूरा तीन टी आयात विशिष्ट सूराटर मध्य आल्ला सुबहानी कलर शपथ निश्चय मानूष 
অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত তাকে দুইবার এসেছে এখানে তবে তারা ব্যতীত যারা ইমান আরোহণ করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে কি করেছে ইমান এনেছে আর সৎকর্ম সম্পাদন করেছে নেক আমল করেছে আর যারা যারা পরস্পরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে কয়টা হলো ইমান আনয়ন করেছে যারা দুই নম্বর যারা ন্যাক আমল করেছে তিন নম্বর যারা হকের উপদেশ দিয়েছে হকের দাওয়াত দিয়েছে আর চার নম্বর যারা সবরের দাওয়াত দিয়েছে উপদেশ দিয়েছে এই চারটি গুণ যে মানুষের মধ্যে থাকবে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন যে ওই মানুষটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই মানুষটা ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে এই চারটি গুণের মধ্যে দুইটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যক্তিগত আর দুইটি হচ্ছে সমাজগত গুণ অর্থাৎ সামাজিক ব্যাপার যেমন ইমান এবং আমল এটা কি অন্যের ব্যাপার না নিজের ব্যাপার আপনার ইমানে কি আমার কোনো লাভ হবে বা আমার ইমানে কি আপনার কোনো ফায়দা হবে আচ্ছা আমল ঠিক একই অবস্থা আপনি যদি আমল করেন সেই আমলের নেকি কি আমি পাবো বা আমি যদি আমল করি এই আমলের নেকি কি আপনি পাবেন পাবেন না তাহলে ইমান আর আমল এই দুইটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার ঠিক না ইমান আমল এই দুইটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার আর আর দুইটা হচ্ছে দাওয়াত এবং সবর যেটা বলা হলো ওয়াতাওয়া সবিল হাক্কই ওয়াতাওয়া সবিল সবর দাওয়াত দেওয়া পরস্পরকে হকের দাওয়াত দেওয়া আপনি হক জেনেছেন বুঝেছেন সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এইটাও ক্ষতি থেকে বাঁচার মাধ্যম এইটা কিন্তু একাকি কাজ নয় এটা হচ্ছে সামাজিক কাজ আর আর একটা সবর এইটাও সমাজগত ব্যাপার তো দুইটা হচ্ছে ব্যক্তিগত গুণ আর দুটো হচ্ছে সমাজগত গুণ তো আমরা একটু বিশ্লেষণে জানবো যে এই চারটি গুণ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কিভাবে এই গুণগুলো অর্জন করতে পারব আল্লাহ সুবান তালা যে বললেন ইন্ডাল ইংসান আলাফি খসর নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আর এই ক্ষতিটা হচ্ছে আখেরাতের ক্ষতি অন্য আয়াতে সুরা তালাকের নয় নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ফাদাকাত ওয়াবাল আমরিহা ওয়াকান আখিবাত আমরিহা খুসরা অতবার তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কি করবে আজাব আস্বাদন করবে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করবে ওয়াকান আখিবাত আমরিহা খুসরা বস্তুত ক্ষতি ছিল তাদের কর্মের ফলাফল কর্মের পরিণতি তাদের যে কর্ম ছিল দুনিয়াতে তারা যে দুনিয়াতে কাজ করেছে যে কর্ম করেছে এই কর্মের কারণে তাদের আখেরাতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে এই ক্ষতিটা কিন্তু দুনিয়ার জন্য খাস নয় এই ক্ষতিটা হচ্ছে আখেরাতের ক্ষতি চূড়ান্ত ক্ষতি যে ক্ষতির কোনো মাসুল দেওয়ার সুযোগ মানুষের নেই যে ক্ষতি থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ মানুষের নেই যদি ওই গুণগুলো অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে এক নম্বর গুণ কি করতে হবে ইমান আনতে হবে ইমানটা কি জিনিস ইমান এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ভালো মন্দের মানদণ্ড হচ্ছে ইমান যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি ইহকালেও সফল কাম আখেরাতেও সফল কাম আর যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী আল্লাহতে যে বিশ্বাস করে না আল্লাহর প্রতি যার ইমান নেই আখেরাতের যদি প্রতি যার ইমান নেই ওই ব্যক্তি ইহকালেও ব্যর্থ কাম এবং আখেরাতেও ওই লোকটা ব্যর্থ যিনি আল্লাহর প্রতি ইমানদার ইমানদার মানুষের সকল কর্ম সম্পাদিত হয় আখেরাত কি ঘিরে একজন ইমানদার মানুষ যেই কাজটা করে সেটা কি জন্য করে আখেরাতের জন্য করে আখেরাতের কল্যাণের জন্য করে আখেরাতের মুক্তির জন্য করে আর একজন বেইমান অবিশ্বাসী সে কি জন্য করে তার কোনো আখেরাত টাখেরাত নেই 
সে যা খুশি তাই করে সব কিছু দুনিয়ার জন্য করে কারণ তার বিশ্বাস হচ্ছে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক নগদ যা পাবো তাই নেব কোথায় আবার আখের হাত মৃত্যুর পরে আবার আর এক জীবন সেখানে গিয়ে আবার জান্নাত জাহান নাম বিচার এইগুলোতে সে বিশ্বাস করে না এই জন্য ইমানদার ব্যক্তির মর্যাদা সবচাইতে বেশি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের বিভিন্ন জায়গায় বয়েছেন বলেছেন ইমান শব্দের অর্থ কি আল আল ইমান ও মিরাল আম আল ইমান ও মিনাল আম জিদ্দুল হাউফি ওয়াশাককে ইমান অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত বিশ্বাস নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যা ভীতি থেকে এবং সন্দেহ থেকে বিপরীত ভীতি এবং সন্দেহর বিপরীত যেমন সন্তান পিতা মাতার কোলে নিরাপদ সন্তান পিতা মাতার কো মানে কোলে নিরাপদ ঠিক অনুরূপভাবে একজন ব্যক্তি যখন ইমানদার হয় সে আল্লাহর প্রতি ইমান এনে নিশ্চিন্ত থাকে নিরাপদ থাকে ইমান তিনটা কাজের সমন্বিত রূপ হচ্ছে ইমান আল ইমান তাসিকুবিল জিনান স্বীকৃতি অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন তিনটা একত্রিত হল ইমান আবার বলছি আল ইমান তাসিকুবিল জিনান অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন এই তিনটা একত্রিত হল ইমান এই তিনটার সমন্বিত রূপকে বলা হয় ইমান যা আনুগত্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং গুনাহে যেটা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ইমান হচ্ছে মূল কর্ম হচ্ছে শাখা এটা হচ্ছে আহলাদিসের ইমান আর খারিজিদের ইমান কি জানেন তিনটা ভাগ বললাম না অন্তরে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করা এবং কর্মে বাস্তবায়ন করা খারিজিদের বিশ্বাস হচ্ছে এই তিনটাই হচ্ছে মূল ইমানের অন্তরে বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি কাজ তিনটাই মূল তার কোনো একটা কম হলে ওই ব্যক্তি কাফের এই জন্য খারিজিদের মতে কবিরা গোনাকার ব্যক্তি কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান নামি তাকে হত্যা করা যায় তার রক্ত হালাল এখান থেকে চরমপন্থীরা মানুষ হত্যা করছে যারা চরমপন্থী যারা জঙ্গি তাদের আকিদ হচ্ছে চরম যে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে কবিরা গোনা করে কবিরা গোনা করলে ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে যুগে যুগে যত চরমপন্থী আছে তাদের আকিদ হচ্ছে এটা আবার তাদের বিপরীতে আরেকটা দল আছে মুরজিয়া অর্থাৎ শৈথিল্যবাদী তাদের আকিদা কি জানেন তারা বিশ্বাস করে যে অন্তরের বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতি এই দুইটা হচ্ছে মূল এই দুইটার যে কোনো একটা মূল এই দুইটাই মূল আমল ইমানের কোনো অংশ না আমল করা না করার সাথে কিছু আসে যায় না তাদের দৃষ্টিতে কবির এগোনা যে ব্যক্তি করবে সেও পূর্ণ মুমেন যে ব্যক্তি কবির এগোনা করে সে কি মুমেন হতে পারে পূর্ণ মুমেন হতে পারে এটা হচ্ছে মুরজিয়াদের আকিদা যারা শৈথিল্যবাদী তাদের আকিদা আবার তাদের মতে যেমন আবু বকর রদি আল্লাহর ইমান এবং একজন সাধারণ মুসলমানের ইমান সমান কি আপনারা বলেন আবু বকর ইমান আর আপনার ইমান সমান আবু বকর রদি আল্লাহ ইমান কোথায় আর আমাদের ইমান কোথায় আবু বকর রদি আল্লাহ ইমানের সাথে তুলনা করা যাবে যেখানে উমর রদি আল্লাহ আবু বকরকে হারাতে পারে না সারা জিন্দিগি ওর চেষ্টা করে বলেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর এত চেষ্টা করেছেন কখনোই হারাতে পারেন নাই আপনারা জানেন না যুদ্ধের ইতিহাস উমর রাজি আল্লাহ অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে আসলেন তিনি মনে করলেন যে আজকে মনে হয় আবু বকরকে হারাতে পারবো আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ যখন আসলেন নবী বললেন তুমি কি নিয়ে এসেছো বললেন যে এই যা এই যা দেখেন সব কিছু নিয়ে চলে আসছে তো তুমি তোমার বাড়িতে কি রেখে এসেছো বললেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লা সাল্লামকে রেখে এসেছি বলেন সোহান আল্লাহ সেই দিনে উমর রাজি আল্লাহ বললেন যে আবু বকরকে আজকে যেহেতু হারাতে পারি নাই আমি আর জিন্দগিতে কোনোদিন তাকে হারাতে পারবো না আল্লাহ আকবর তো সেই আবু বকরের ইমান আর আপনার আমার ইমানকে সমান হতে পারে কোশ্চিন কালন এটা হচ্ছে মুরজিয়াদের আকিদা এই দুইটা আকিদাই হচ্ছে ভুল 
এই দুই দলের মধ্যবর্তী আকিদা অর্থাৎ চরমপন্থী এবং শৈথিল্যবাদী খারিজি এবং মুরজিয়া এই দুই দলের মধ্যবর্তী আকিদা হচ্ছে আহল হাদিসের আকিদা আহল হাদিসের আকিদা কি আল ইমান ওয়াল আসল ওয়াল আমাল ওয়াল ফারাহ ইমানটা হচ্ছে মূল আর আমলটা হচ্ছে তার শাখা এজিদ বিত্ত ওয়ান কুসবিল মাসিয়া আমল করলে ইমান বাড়ে আমল না করলে ইমান কমে যায় ইমান যে বাড়ে কমে এটা কি বিশ্বাস করতে অসুবিধা আছে দেখেন না আমরা নিজেরা যদি চিন্তা করি বুঝতে পারি যে কখনো আমল যদি মজবুত হয় ইমানটা মজবুত হয় আমলটা দুর্বল হলে ইমানটা দুর্বল হয়ে যায় আমলের কারণে ইমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কম বেশি হয় মিটার বাড়ে এবং কমে এই বিশ্বাস রাখতে হবে আহলাদিসের আকিদা হচ্ছে বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি হচ্ছে মূল আর কর্ম হচ্ছে তার শাখা বিশ্বাস স্বীকৃতি অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এই দুটো হচ্ছে মূল আর আমলটা হচ্ছে তার শাখা আমলহীন ইমানের কোনো দাম নেই দাম আছে বলেন আপনার যদি আমল না থাকে ওই ইমান দিয়ে কোনো লাভ হবে আপনি আমল করলেন না কিন্তু আপনি মোমেন দাবি করতে পারবেন লাভ আছে যে গাছে ফল দেয় না ওই গাছের কোনো দাম আছে ঠিক এরকম আমলহীন ইমানের কোনো দাম নেই ইমান হচ্ছে মূল দুইটা ধারা হয় ইমানদার হবেন নয় বেইমান হবেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কোরআন যদি বলছেন বলছেন যে আমি আমার রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছি ইল্লা মুবাশিরিন ও মুন্দিরিন জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসাবে আর জাহান নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে যত রাসুল আমি দুনিয়াতে পাঠিয়েছি তাদের দুইটা কাজ ছিল একটা হচ্ছে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া আর একটা ছিল জাহান নাম থেকে ভয় দেখানো তারপরে তিনি বলছেন ফামান আসলাহা যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করল ও আসলাহা এবং সংশোধিত হল ইমান আনয়ন করল এবং এসলাহ করে নিল সংশোধিত হয়ে গেল ফালা জুনাহাল ফালা খাউফুন আলাই ওলা ওলা হুম ইয়াহানুন ওই ব্যক্তির কোনো ভয় নাই তার কোনো চিন্তাও নাই বলুন সোভানাল্লাহ বলবেন না সোভানাল্লাহ যদি ভয় না থাকে তাহলে খুশি না বেজার খুশি তো সবাই কারণ যদি আখেরাতে ভয় না থাকে যদি জাহান নামের কোনো টেনশন না থাকে তাহলে খুশি হবেন না তো বলবেন তো সোভানাল্লাহ আহলাদিদের মজলিসে একটু তসবিগুলো আস্তে আস্তে জোরে জোরে বলতে হবে সোভানুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বললে অনেক নেকি হবে আর আল্লাহদিনা কাজদাবুবি আয়াতি না তারপর আল্লাহ বলছেন যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অস্বীকার করেছে আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণতি কি ইয়ামাসুমুল আদাবু বিমা কানু ইয়াফসুকুম তাদের এই ফিস্ক ফুজুরের কারণে তাদের এই অস্বীকারের কারণে পাপের কারণে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে আজাব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তাদেরকে আজাব গ্রাস করে নিবে কি কারণ তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে আমার আয়াতকে তারা সত্য বলে না বিশ্বাস করে না এই জন্য তাহলে যারা বিশ্বাস করবে তারা যাবে কোথায় জাননাতে যারা অবিশ্বাস করবে তারা কোথায় যাবে জাহান নামে ইমানটা আনতে হবে জেনে বুঝে আল্লাহ সুমান তারা বলছেন ফায়লাম আন্না হলে আহ ইহ তুমি জানো যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ফায়লাম আন্না হলে আহ ইহ তুমি জানো যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আগে তুমি এলিম অর্জন করো জ্ঞান অর্জন করো ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাই বাব বাঁধলেন বাব রচনা করলেন বাবুল ইলমে কাবলাল কাউলি ওয়াল আমাল বাবুল ইলমে কাবলাল কাউলি ওয়াল আমালে জ্ঞান অর্জন করা কথা বলা এবং আমল করার আগে বলা এবং আমলের আগে প্রয়োজন কিসের জ্ঞান অর্জন করার জ্ঞান অর্জন করতে হবে জেনে বুঝে ইমান আনতে হবে ইমান যদি জেনে বুঝে আসা যায় তাহলে ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে না যাবে না ক্ষতি থেকে বাঁচার এক নম্বর উপায় কি বলেন ক্ষতি থেকে বাঁচার এক নম্বর উপায় কি 
ঈমান আনয়ন করা আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সকল কি ইমানদার ঈমান এনেছেন তো নাকি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তো নাকি ঈমানের ছয়টা ভিত্তি আছে কি আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি আর একটু আছে না কি বলেন তো দেখি নাই ওয়াল বাসি বাদাল মাউত কোথায় গেল ওইটা হচ্ছে মেড ইন কি বলবো হ্যাঁ চায় না ওই যে মেড ইন বাংলাদেশ অথবা চায়না অথবা ভারত তাই হবে আর কি যেটাই হোক অর্থাৎ মানুষের দ্বারা তৈরি যেটা আর কি ছয়টা ভিত্তি আবার বলছি আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর প্রতি তার ফেরস্তাদের প্রতি ওয়া কুতুবিহি তার কিতাব সমূহের প্রতি ওয়া রুসুলিহি তার রাসুল গণের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি এখানে ওয়াল বাসে বাদাল মাউত হয়ে গেল মৃত্যুর পরের জীবন আর আখেরাতকে আলাদা আলাদা একটা মৃত্যুর পরের জীবনটা আর আখেরাতকে দুইটা জিনিস তো ওয়াল ইয়মিল আখেরে যখন বললাম আবার ওয়াল বাসি বাদাল মাউত বলার দরকার আছে ওইটা হলো মানুষের তৈরি করে ওয়াল ইয়মিল আখের এটা হচ্ছে সহি ওয়াল ইয়মিল আখের আর একটা কি ছয় নম্বর ওয়াল কাদরি খয় রিহি ওয়া সার রিহি তাকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা এই ছয়টা হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তি মুসলমানদের ইমানে মুফাসাল যাকে বলা হয় এটা পারেন তো আপনারা নাকি সবাই পারেন না মনে হয় আমার সাথে একবার সবাই বলেন নেকি হবে আমান্তুবিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়মিল আখির ওয়াল কাদরি খয়রিহি ওয়া শাররিহি এই ছয়টা ভিত্তি আমাদের সকলকে জানতে হবে জেনে বুঝি ইমান আনতে যদি আমরা পারি তাহলে আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবো আর দুই নম্বর ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে হাত সৎকর্ম সম্পাদন করা ন্যাক আমল করা এইখানে কিন্তু ভেজাল সৎকর্ম সম্পাদন করলে ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সৎকর্ম কোনটা যারা সৎকর্ম সম্পাদন করবে তাদের জন্য জান্নাত আল্লাহ সুবাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যারা ইমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত বিমা কানু আমালুন নুসুলাম বিমা কানু আমালুন তাদের আমলের কারণে তাদের কর্মের কারণে তার প্রতিদান হিসাবে পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন বলুন সুহান আল্লাহ কাদেরকে দিবেন যারা আমলে সালেহ করবে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ সুরা বাইনাতের এটা হচ্ছে সুরা সাজদার উনিশ নম্বর আয়াত সুরা বাইনাতের সাত আট নম্বর আয়াতে বলছেন নিশ্চয় যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে ন্যাক আমল করে তারা হচ্ছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ কেমন মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার ইচ্ছা আছে না আমাদের আছে তো সবার নাকি হাত তুলেন দেখি মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করে নিও আমাদের হাতগুলোকে আমরা প্রত্যেকে খাইরুল বাড়িয়ে হতে চাই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই আমরা আইমান নেক আমল করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আমিন তাদের প্রতিদান কি আল্লাহ বলছেন জেজাহার তাদের প্রতিপালকের নিকটে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে এমন জান্নাত যার নির্মদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত ঝর্ণা প্রবাহিত হবে তারা সেখানে কয়দিন থাকবে এক বছর একশো বছর এক লাখ বছর এক কোটি বছর 
চিরকাল তারা সেখানে থাকবে চিরকাল মানে যার কোনো শেষ নেই কালের কোনো শেষ নেই সময়ের কোনো শেষ নেই কারণ আখেরাদের জীবন কয়দিন জানেন রসুল্লি করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন একদিন সাহাবেদের সামনে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার তুলনা করতে গিয়ে বললেন সমুদ্রের পানির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কেউ যদি আঙ্গুল উঠে উঠায় ফালিয়াম দুর বিমা ইয়ার্জি সে তাকিয়ে দেখুক তার আঙ্গুলের সাথে কি এসেছে বলেন সমুদ্রের পানিতে যদি আঙ্গুল ঢুকে উঠানো হয় তাহলে সেখানে কি আসবে কয় ফোটা পানি থাকবে এক ফোটা পানি বা দুই ফোটা পানি আর বেশি তো হবে না তাই না এইটুকু হায়াত হচ্ছে দুনিয়ার জীবন এইটুকু হায়াত হচ্ছে দুনিয়ার জীবন আর সমুদ্রের পানিটা হচ্ছে আখরাতের জীবন বলুন সুহান আল্লাহ বলুন তো সমুদ্রের পানি আল্লাহ নবী সাল্লাম সমুদ্রের পানির সাথে উদাহরণ না দিয়ে যদি একটা গামলার পানিতে দিতেন তবু তো অনেক বেশি হতো তাই না এক ফোটা পানি যদি এই দুনিয়ার জীবন হয় দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত যদি এক ফোটা পানি হয় আর যদি এক গামলা পানি থাকে তাহলে ওইটা আখেরাদের জীবন হলে কি কম হতো অনেক বেশি হতো কিন্তু তবুও তিনি সমুদ্রের পানির কথা কেন বললেন অফুরন্ত বোঝানোর জন্য ওই গামলার পানি বা বালতির পানিও কিন্তু একদিন শেষ হতে পারে কিন্তু সমুদ্রের পানি কি শেষ হবে নাকি মেশিন দিয়ে সেই সেই শুকাইতে পারবেন এরকম কোনো মেশিন আবিষ্কার হয় না যে সমুদ্র শুকাবেন আল্লাহ একবার সমুদ্রের পানি যেমন শেষ হবে না শুকানোর কোনো ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই মানুষের আখেরাতের জীবনও কোনো দিন শেষ হবে না তো সেই আখেরাতের জীবনের জন্য আমরা কর্ম করি ঠিক না সেই আখেরাতের জীবনে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সেই আখেরাতের জীবনে নাজাত পাওয়ার জন্য আমরা আমল করি আর সেই আমলটার জন্য আল্লাহ কি বলেছেন কোন আমল করলে নাজাত পাওয়া যাবে ইল্লাল্লা দিন আমানু আমিলু সালিহাত যারা সৎ কর্ম করবে তারা নাজাত পাবে নেক আমল যারা করবে তারা নাজাত পাবে আমলটা যদি নেক আমল না হয় এবারে আসুন নেক আমল কোনটা নেক আমলের জন্য শর্ত কি আমল কি নিজে বানানো যাবে আমরা আমল কার কাছ থেকে পাব আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমল কার কাছ থেকে পাব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছ থেকে তিনি যে আমলটা যেভাবে করেছেন ঠিক সেভাবেই করতে হবে তিনি যা করেছেন তাই করতে হবে কম বেশি করা যাবে যদি বেশি করি তাহলে সমস্যা কি ওটা নেক আমল হবে না একটু বেশি করলাম নেকির জন্য তো করলাম নেকির জন্য করল বেশিটা করা যাবে না কম যেমন করা যাবে না বেশিও তেমন করা যাবে না আল্লাহ সুমান কোরআন মাজিদে বলছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল যদি কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেন কোনো মুমেন নারী বা পুরুষের এখানে কোনো এখতিয়ার নেই আল্লাহ এবং তার নবী যখন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন কোনো পুরুষ এবং নারীর কোনো ক্ষমতা নেই এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে পতিত হবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে ভ্রষ্টতার নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার নবীর অবাধ্যতা করবে আল্লাহ এবং তার নবীর আনুগত্য করবে না এখন নবী কি বলেছেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন আন্না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম মান্না আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়ারাদ্দুন মান্না আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়ারাদ্দুন রাহ মুসলিম সই মুসলিমের হাদিস কেউ যদি এমন কোনো আমল করে যে আমলের মধ্যে আমার নির্দেশ নেই ফাহুয়ারাদ্দুন এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বাতিল আর একটা হাদিস আমাদের এই শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করলো 
যে ব্যক্তি আমাদের এই শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করলো আবিষ্কার করলো কোনো রসম রেওয়াজ চালু করলো যেটা এই শরীয়তের মধ্যে নেই আমি বলি নাই নির্দেশ দেই নাই ফাহুয়ার আদ্দুন এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বাতিল দুইটা ছোট্ট ছোট্ট হাদিস পেশ করলাম সই হাদিস এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে আমল করেন নাই যে আমল করতে বলেন নাই যে আমলের প্রতি তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন নাই ওই আমল কোশ্চিনকাল অনেক আমল হতে পারে না নেক আমল হওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ নবীর অনুমোদন প্রয়োজন আছে সালাতার ক্ষেত্রে নবী বলে দিলেন সল্ল কমা রায় তুম উনি উসাল্লি তোমরা সালাদ আদায় করো আমাকে যেভাবে সালাদ আদায় করতে দেখেছ তোমরা সালাদ আদায় করো ওইভাবে যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখেছ এখন আল্লাহ নবীর সালাদ আমাদের খুঁজতে হবে না আল্লাহ নবীর সালাদের মধ্যে পায়ের সাথে বা মিলালেন আপনি মাঝখানে এক হাত করে ফাঁকা রেখে দিলেন হলো আকি মুসুফাক মতরাসুদুল খালাল হজ করতে গেলে ইমাম সাহেবের আওয়াজ শোনেন না প্রত্যেক সালাদের আগে ইমাম সাহেব চিৎকার করে বলে আকি মুসুফুফাক মতরাসু তোমরা তোমাদের কাতার গুলিকে সোজা করে নাও তারাসু পায়ের সাথে বা মিলিয়ে দাঁড়াও মক্কার ইমামকে দেখেন মসজিদ নবমীর ইমামের কথা শোনেন এখন আপনার টিভিতে ঘরে বসেই দেখতে পারেন লাইভ প্রচার হয় সালাদ সেখানে তারা চিৎকার করে বলছে তাকবিরে তাহারিমার আগে চিৎকার করে বলছে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে আকি মুসুফু বাকুমতারাসু সুদ্দুল খালাল তোমরা তোমাদের কাতাল গুলিকে সোজা করে নাও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নাও তারাসু মানে একটার সাথে একটা মিলানো দুইটা ইট একত্রিত হলো এটার নাম তারাসু মিলে যাওয়া নবী বললেন পায়ের সাথে পা মিলাও আপনি মনে করলেন যে না মুরব্বীর সাথে পা মিলেলে কেমন একটা বেয়াদবি মনে হবে না আমার ওস্তাদ বা এমপি সাহেব অথবা চেয়ারম্যান সাহেব কিভাবে পায়ের সাথে পা মিলাই এত বড় ধৃষ্টতা বেয়াদবি আবার এগুলো তিরস্কার করে কিছু কিছু এখন ইন্টারনেটের বক্তা ইন্টারনেটের বক্তা সমাজে এখন সবচাইতে বেশি ইউটিউবের বক্তারা তিরস্কার করে পায়ের সাথে পা মিলানোকে নিয়ে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আহলাদ ইসলামকে পা ফাঁক করে দাঁড়ায় ফাঁক করে দাঁড়ায় তো ফাঁক বন্ধ করার জন্য আবার অতিরিক্ত ফাঁক করে দাঁড়ানোটাও ঠিক না এটাও ঠিক আপনি যদি একবারে ফাঁক করতে করতে এমন একবারে বেসামাল ফাঁক করেন সেটা কেমন হবে আপনার বডিতে যতটুকু ফাঁকা প্রয়োজন একটা মানুষ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে যেটুকু প্রয়োজন ঠিক ওইটুকু হবে কিন্তু দুইজনের পায়ের মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকবে না দুইজনের পায়ের মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকবে না দুইজনের পা মিলাতে হবে এটা হচ্ছে হাদিস আপনি যদি মনে করেন বেয়াদিব হয় আল্লাহ নবীর পায়ের সাথে যখন পা লেগেছিল বিলাল খাব্বাব খোবাইবের মতো কৃত দাসদের তাদের বেয়াদিব হয় নাই তৎকালীন আরবের যারা কৃত দাস ছিল গোলাম ছিল যে সেই সমাজের সমাজের দিন মস্তরের যে মানুষগুলো ছিল তারা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পায়ের সাথে পা লাগিয়েছেন তাদের বেয়াদিব হয় নাই তোমার বেয়াদিব হয় কেন মন গড়া ফতু দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছো তোমরা পায়ের সাথে বা মিলত হবে এই সৈহাদিসটা যদি বলা হয় এটার প্রতি যদি মানুষ আমল করে তাহলে নেকি হবে সালাদ শুদ্ধ হবে নিজেদের মধ্যে মহাব্বত বৃদ্ধি পাবে ঠিক না বেটি সালাদ কি মহাব্বত বাড়ানোর জন্য না শত্রুতা বাড়ানোর জন্য একজন শত্রু যখন সালাদের মধ্যে দাঁড়ায় ওখানে গিয়ে দাঁড়ায় মারামারি করে বলেন মসজিদে কেউ সালাদে দাঁড়িয়ে মারামারি করেছে এমন কোনো রেকর্ড আছে প্রয়োজনে বের হয়ে গিয়ে করছে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য মহাব্বত সৃষ্টি করার জন্য ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য এটা একটা মাধ্যম হচ্ছে সালাদ তো সেখানে আমরা আল্লাহ নবীর আমল করছি না তার পদ্ধতি মানি না আর বলছে আমরাও ন্যাক আমল করছি এটা কি ন্যাক আমল হবে এবং মালিক বেন আনাস রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন এন্নাকুল্লা 
ইমাম মালিক বিন আনাস রহমতুল্লাহ আলাই একজন বিখ্যাত ইমাম কবেকার আজকের দিনের আজ থেকে কয়শো বছর আগে প্রায় বারোশো বছর বারোশো বছর আগের একজন বিখ্যাত ইমাম তিনি বলছেন তার মানে ফিতনা তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে নতুন করে এখন ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে এমনটা নয় তিনি বললেন ধর্ম ছিল না আজকের দিন দিন হিসাবে গণ্য হবে না এবং মালিকুল্লাহ স্পষ্ট বলে দিলেন যেটা আল্লাহ নবীর জামানায় ধর্ম ছিল না যেটা তার সাহাবিদের জামানায় ধর্ম ছিল না এটা আজকের জামানায় ধর্ম হিসাবে গণ্য হবে না যে আমলটা তখন ছিল না এখন যদি আমল করা হয় ওইটা কোশ্চিন কালে আমল হতে পারে না এ কথাটা কি ঠিক বললেন না ঠিক বললেন ঠিক বলেছেন এখন যদি আমরা বলি যে আমল তো করি নেকির জন্য সমস্যা কোথায় ওই যে সমস্যা কোথায় সমস্যা কোথায় এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা সমস্যাটা কোথায় এটাই হচ্ছে আসল সমস্যা ওই যে সমস্যা সহি মুসলিমের হাদিস তুমি তুমি যদি মুসলমান হও হাদিস তো মান বাদ না সহি মুসলিম আল্লাহ নই বললেন যদি কেউ এমন কোন আমল করে যেটা আমার শরীয়তে আমি নির্দেশ দেই না এটা বাতিল তো এখন যদি আমরা তার নামে জন্মদিন পালন করি এটা চলবে মাসাল্লাহ কয়দিন পরে তো আর একটা ঈদ চালু হয়ে যাবে আমাদের দেশে তৃতীয় ঈদ নাম কি ঈদ মিলাদুল নবী নবীর জন্মদিন জন্ম এবং মৃত্যুদিন দিবস নিয়েও তো সমস্যা আছে আল্লাহ নবী জন্মগ্রহণ করেছেন কোন তারিখে তার কোনো দলিল নেই সোমবার হাদিসে পাওয়া যায় মৃত্যুবরণ করেছেন বারোই রবিউল্লাহ ওয়ালা এটা ঠিক আছে এটাও সোমবার ঠিক আছে কিন্তু সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ওই সোমবার ছিল নয় তারিখ হয় গণনায় কিন্তু আমরা মৃত্যু দিবসে জন্ম দিবসও পালন করি তারপরে ধরে নিলাম ভুল হলেও আমরা করব যদি আর প্রমাণ থাকতো দলিল থাকতো যদি রাসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার জীবনে একদিনও জন্মদিন পালন করতেন তাহলে আমরা করতাম কি আপনাদের কাছে দলিল আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম জীবনে একদিন জন্মদিন পালন করেছিলেন একদিনও করেন নাই একদিনও করেন নাই এত বেরসিক ছিলেন তিনি নওজবিল্লাহ জালেক আচ্ছা নবীর জামানা নয় বাদ দিলাম এবার তারপরে যে খলিফা ছিলেন চারজন চারজন খলিফার মধ্যে দুইজন ছিলেন তার শ্বশুর তাই না কে আউবকর রদিয়াল্লাহ আনু এবং ওমর রদিয়াল্লাহ আনু আর দুইজন ছিলেন জামাই কে ওসমান রদিয়াল্লাহ আনু এবং আলী রাদিয়াল্লাহ আনু তাহলে তারা তো আত্মীয় এবং কেমন আত্মীয় কাছেন না দূরের নাকি দূর সম্পর্কের বেয়াই জামাই এরকম নাকি পাড়া প্রতিবেশীর জামাই নিজের আপন জামাই এবং আপন শ্বশুর এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক রাষ্ট্রপ্রধান খলিফা রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের হাতে এত কাছের ক্ষমতা দূর ব্যক্তি বসত্ত কেউ বলতে পারবেন যে চার খলিফার কোন খলিফা তাদের জীবনে একদিনের জন্য মিলাত নবী করেছেন একদিনের জন্য মিলাত নবী করেছেন কোনো দলিল আছে যদি থাকে মেহরবানি করে ভুল বুঝবেন না দলিল দেখান আমরাও করব সমস্যা নেই তো যদি দলিল থাকে আমরাও করব যে মুখ দিয়ে করতে নিষেধ করছি আল্লাহর কসম করে বলছি ওই মুখ দিয়ে বিলাদ করতে বলে যাও এই মাঠে যদি দলিল থাকে শর্ত হচ্ছে দলিল মুসলমানরা দলিলের অনুসরণ করে কিচ্ছা কাহিনীর অনুসরণ করে মুসলমান করতে রাজি নয় যেহেতু তারা কোনোদিন করেন নাই আল্লাহ নবী জীবনে করেন নাই সাহাবিরা কেউ করেন নাই তাবিরা করেন নাই তাবা তাবিরা করেন নাই চার ইমামের জগৎ বিখ্যাত চার দুন ইমাম ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই সাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই জগৎ বিখ্যাত চার জুন ইমাম চার জুন ইমামের জীবনীতে তারাও কোনোদিন মিলাত নবী করেন নাই তাহলে আমরা যদি এটা ধর্ম মনে করি করি 
তাহলে এটা কি ঠিক হবে এটাই হচ্ছে বাড়াবাড়ি এটাকে আমলে চলে হবে আমরা বলেছিলাম ক্ষতি থেকে বাঁচার দুই নম্বর উপায় হচ্ছে আমলে চলে সৎকর্ম করতে হবে সৎকর্ম হচ্ছে ওইটাই যেটা আল্লাহ এবং তার নবীর কাছ থেকে আসে যেটা নবীর মাধ্যমে এসেছে নবী করেছেন করতে বলেছেন তার তার মতো তার পদ্ধতিতে করা হয় এটার নাম হচ্ছে সৎ আমল এর বাইরে কোনো সৎ আমল আছে না নাই বলেন এর বাইরে কোনো সৎ আমল আছে না নাই আছে মনে হয় আসতে বলছেন কেন একটু জোরে বলবেন তাহলে আমল আমলে চলে হওয়ার জন্য তিনটা শর্ত মনে রাখবেন তিনটা শর্ত যদি কবুল হয় তাহলে থাকে আমলের মধ্যে এটা হবে আমলে চলে আকিদায় সহিহা আকিদা বিশুদ্ধ হতে হবে তরিকায় সহিহা আমলের তরিকাটা বিশুদ্ধ হতে হবে এবং তিন নম্বর হচ্ছে এখলাসে আমল আমলটা করতে হবে খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষ আমাকে বলবে ভালো আমলদার ব্যক্তি বাহবা পাওয়ার জন্য যদি করা হয় তাহলে এটা আমলে চলে হবে না আকিদা বিশুদ্ধ হতে হবে আমলটা আল্লাহ নবীর তরিকা মতো হতে হবে তার নির্দেশ মতো হতে হবে যদি হয় তাহলে এটা হবে আমলে চলে আর এর বাইরে যদি আমল হয় তাহলে এটা কি হবে বিদাত হবে ক্ষতিগ্রস্ত আমল হবে আল্লাহ সুবাহ সুরা কাহের একশো চার নম্বর আয়তে বলছেন আপনি জানিয়ে দিন হাল আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে বলবো দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত সকল প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে গেছে সকল কর্ম সকল আমল বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু তাদের বিশ্বাস নিশ্চয় তারা ভালো আমলই করছে কে বলছেন এই কথা কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন মানুষ নেকির কাজ করবে ভালো আমল করবে কিন্তু আমলটা ক্ষতিগ্রস্ত আমল হয়ে যাবে যদি নিজের মন করার মতো করা হয় ইচ্ছা মতো করা হয় যদি দলিল ভিত্তিক আমল না হয় তাহলে আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই আমলে সলেহ করব ইনশাল্লাহ আমলকে যাচাই বাছাই করে করব ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো নাকি এবারে আসুন তিন নম্বর বাঁচার উপায় হচ্ছে ওয়াতাওয়া সবিল হাকে পরস্পরকে হকের উপদেশ দেওয়া এখন বুঝলাম যে ইমান এবং আমল আমাদের ঠিক আমরা আকিদা বুঝলাম আমল বুঝলাম ইমানও আমাদের আমরা জেনে বুঝে ইমান এনেছি মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আমলও ঠিক আছে আমরা কোনো বিদাতি আমল করি না সহি আমল করি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো আমল করি এখন যদি আমরা মনে করি যে ঠিক আছে জান্নাতের পথ তো আমার হয়ে গেছে আর কিছু করার দরকার নাই চলবে আর কোনো দায়িত্ব কি আছে না নাই দায়িত্ব আছে কি সে দায়িত্ব মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে তাই না নিজে জানার পরে ওইটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে মানুষকে বলতে হবে যে এটা হক এটা বাতিল ভাই তুমি যে কাজটা করছো এটা ঠিক না হ্যাঁ এটার কোনো দলিল নেই এই সহি আমলটা করো এই ইবাদতটা করো এই জিকিরটা করো এইভাবে মানুষের কাছে দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন কত সুন্দর কথা ওমান আহসানু কলম মিম্মাং দাহ আল্লাহ নিকটে তার কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে মিম্মাং দাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাওয়াত দেয় মানুষকে দিন ধর্মের দাওয়াত দেয় তার কথার চাইতে আল্লাহর কাছে কার কথা উত্তম হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তার কথাই কি উত্তম অকল ইমনান ইমিন আল মুসলিম এবং বলে আমি একজন মুসলিম আমি একজন আত্মসমর্পণকারী ইসলামের বিধানগুলো আমি মেনে নেই 
এইভাবে যে ব্যক্তি মানুষের কাছে দাওয়াত দেয় তার কথার চাইতে আল্লাহর কাছে অন্য কারো কথা প্রিয় নয় এ কথা কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন এখানে আল্লাহ বললেন অতাবাসিল হককে হকের উপদেশ দিতে হবে এবার দাওয়াত কি দিব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন অমাং দাবি দাওয়াল জাহিলিয়া ফাহুয়াবেন জুসা জাহান্নম ওয়াইং সোহামা ওয়াসাল্লাহ অন্য মুসলিম কেউ যদি মানুষকে দাওয়াত দেয় দাওয়াল জাহিলিয়া জাহিলিয়াদের দিকে অমাং দাবি দাওয়াল জাহিলিয়া যে ব্যক্তি মানুষকে জাহিলিয়াদের দিকে দাওয়াত দিবে ফাকাত জুসা জাহান্নম ওই ব্যক্তি যেন জাহান নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেল নিজের নামটা জাহান নামীদের তালিকায় লিখে নিল মুসলিম যদিও সে সালাদ আদায় করে সিয়াম পালন করে এবং নিজেকে একজন পাক্কা মুসলমান দাবি করে তবু তাহলে দাওয়াত দিয়েও জাহান নামে যাবে মানুষ তাই না আর একটা দলিল নেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মান জাহান নামে ঠিক করে নিল জাহান নামে নির্ধারণ করে নিল যে ব্যক্তি নবীন নামে মিথ্যা কথা বলবে মিথ্যা হাদিস প্রচার করবে জাল হাদিস বলবে কিচ্ছা কাহিনী বলবে দলিল ভিত্তিক কথা না বলবে ভিত্তিহীন বক্তব্য যে ব্যক্তি দিবে আল্লাহ নবী বললেন ওই ব্যক্তির ঠিকানা কোথায় তাহলে বক্তা কি জান্নাতে যাবে সহজে বক্তার কথা যদি দলিল ভিত্তিক না হয় বক্তার বক্তব্য যদি কোরআন হাদিস সম্মত না হয় বক্তার বক্তৃতা যদি সহি দলিলের উপর ভিত্তিশীল না হয় ওই বক্তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান নাম ওই বক্তা সারা জীবন বক্তৃতা করেও জান্নাতে যেতে পারবে না যদি তার বক্তব্য সঠিক না হয় একজন বক্তার বক্তৃতা শুনলাম একদিন মনে আছে আমার রমাজান মাসে গাড়িতে কবরের রাজা আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন খুব রসালো কাদানো মিক্সার বক্তৃতা আর কি কণ্ঠ তো মাসাল্লাহ খুব ভালো খুব সুরতাল দিয়ে বক্তৃতা করছেন কবর রাজাব সম্পর্কে সেখানে বলতে গিয়ে তিনি একজন পীর সাহেবের একজন বাবার মুড়িদের খলিফার ক্ষমতা দেখাচ্ছেন কিভাবে যখন কবরে ওই লোকটা মারা গেল মারা যাওয়ার পরে যখন কবরে তাকে তাকে দাফন করা হলো দাফন করার পরে মালাকুল ওই মুনকার নাকের যখন কবরে আসলেন মুনকার নাকের আসার সাথে সাথে ওই পীর সাহেবের মুরিদ অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি তিনি মুনকার নাকে ঢুকার সাথে সাথে দুই থাপ্পল লাগিয়ে দিয়েছেন কি নাউজুবিল্লা বলবেন তো নাকি তো জোরে সুরে বলেন নাউজুবিল্লা মনকা নাকির কবরে ঢুকার সাথে সাথে ওই হুজুরের মুড়ির থাপ্পড় দিয়েছে এখন মনকা নাকের আল্লাহর কাছে বলছি আল্লাহ কিছুই তো বুঝতে পারলাম না কবরে ঢুকলাম আর থাপ্পড় খেলাম আমরা তো প্রশ্নও করি নাই আল্লাহ কারণটা কি আমরা তো কিছু বুঝতেই পারলাম না তো আল্লাহ নাকি বলছেন হুজুরের বক্তব্য আমি নকল করছে আমার নিজের গানে শোনা কারো কাছ থেকে শুনে বলছি এমন না আমার দুই কান দিয়ে শুনেছি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাচ্ছিলাম বাসে রমজান মাসে হুজুরের ভিডিও লাগালেন বাবলান গান বাজনা তো না হুজুরের যদি ওয়াজ একটু শুনি আর বন্ধ করতে বললাম না তো ওই সন্তু সন্তে বিখ্যাত হুজুর দাম সত্তর হাজার টাকা ওই হুজুরের দাম কত জানেন একটা মাফিরের জন্য সত্তর হাজার টাকা কম দিলে একবার যাবে তো দ্বিতীয়বার আর যাবে না এখন হেলিকপ্টার দিয়েও যাওয়া লাগে এখন থাপ্পড় খেয়ে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ কি বিপদে বললাম আমরা তো জিজ্ঞেসও করি না কিছু কেবল তো ঢুকেছি তারপরে না কথাবার্তা হবে কথা বলার আগেই থাপ্পড় ব্যাপারটা কি আল্লাহ কিছু তো বুঝলাম না একটু বলেন তো দেখি এবার আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা তোমরা যে কবরে ঢুকেছিলা তো ঢুকে কি আমার ওই বান্দাকে সালাম দিয়েছিলা তখন ওরা বলছে আল্লাহ সালাম তো দেই নাই তা আল্লাহ খেপে বলছে বেয়াদব থাপ্পড় দিয়েছো ঠিকই করেছে তোদেরকে থাপ্পড় দিয়েছে 
আমার এত বড় বুজুর্গ বান্দা তোরা তার কবরে ঢুকবি বেয়াদবি করবে সালাম দিবি না এত বড় স্পর্ধা তোদের শিগগির সালাম দিয়ে আবার আবার সালাম দিয়ে ঢুক বলেন এটা কবর রাজাবের ওয়াজ সত্তর হাজার টাকা দামের বক্তার ওয়াজ এরা কণ্ঠ বিক্রি করে मुसलमान मन क्यों नई তাহলে হুজুর তো ওয়াজ করে দিলেন তাহলে এখন বলেন ওতাসবিল হাক্কি কি সবাই যারা হকের উপদেশ দিবে তারা ক্ষতি থেকে বাঁচবে যারা বিদাতের ওয়াজ করবে যারা বাতিল ওয়াজ করবে যারা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে তারা কি এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে প্রশ্নই আসে না আর এই হকের উপদেশটা দিতে গেলে এক হাকি হয় না এখানে গিয়ে একটা জামাত লাগে এখানে একটা সংগঠন লাগে একাকি দাওয়াত দেওয়া যায় কিন্তু সমাজ সংস্কার করা যায় না আমি আবার বলছি একাকি দাওয়াত দেওয়া যায় মসজিদে খোদবা দেওয়া যাবে মাহফিলে বক্তৃতা দেওয়া যাবে সমস্যা নাই কারণ হুজুরকে ভাড়া করে আনলে তো বক্তৃতা দিবেন কিন্তু একটা সমাজকে গড়ে তোলার জন্য একটা সমাজকে সংশোধন করার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয় দেখেন না সরকার মদ বন্ধ করার জন্য কত পরিকল্পনা করছে জঙ্গি প্রতিরোধ করার জন্য কত পরিকল্পনা করতে হচ্ছে দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য কত প্রতি কত পরিকল্পনা করতে হচ্ছে তো এই কাজগুলি কি শুধু সরকারের না আমাদেরও আছে মদ বন্ধ কি শুধু সরকারই করবেন আপনারাও করবেন তার জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করার জন্য কি শুধু সরকারি কাজ করবেন আমাদেরও কাজ আছে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কি সরকারই করবেন আমরাও করব এই দায়িত্ব আমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন এই আয়াতের মাধ্যমে ওতাবা সবিল হাক ইয়ার মাধ্যমে এই জন্য সমাজবদ্ধ গুণ হচ্ছে এটা সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দিতে হবে সমাজের যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকি কোনো ব্যক্তির পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় সংঘবদ্ধ হয়ে সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে সমাজবদ্ধ কাজগুলো সামাজিকভাবে করতে হয় আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ এই দাওয়াতি কাফেলা সমাজ সংস্কারে কাজ করে যাচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য সমাজকে থেকে চাহিদা দূর করার জন্য সংগঠন মুক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে সংগঠন করার দলিল কোরআন হাদিস খুললেই পাবেন বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই ছোট্ট একটা হাদিস বলি আবু সাইদ খুদ্রি রাজিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন ইদা খরাজিন যখন তোমাদের তিনজন ব্যক্তি কোনো সফরে যায় সে যেন একজনকে তারা যেন একজনকে আমির বানিয়ে নেয় তিনজনও কিন্তু একটা জামাত এখন আপনি বলছেন সংগঠন করার দরকার নেই সংগঠন একটা ফিত না কাজের সংগঠন বাদ দিয়ে ওই যে হুসাই ফারজি আল্লাহর হাদিস জঙ্গলে গিয়ে গাছের শিকড় ধরে থাকব কারণ এত ফেতনা এত দল আহল হাদিসদের মধ্যে এতগুলি সংগঠন হানাফিদের তো সংগঠনের হিসাবে নাই তো এত সংগঠনের দরকার নাই জামাতের দরকার নাই আমরা এখন ওই হুজাইবার হাদিসের শ্বাস নির্দেশ যেটা আল্লাহ নই বললেন জঙ্গলে গিয়ে গাছের শিকড় ধরে আমি হক পথে থাকবো এটাই হচ্ছে আমাদের এখন করা উচিত এই প্রশ্ন গতকালকে খুলনাতে আমাকে একজন করেছেন তাই বললাম এই কথা হুজাইবার আজি আল্লাহ কখন বললেন ফাইল্লাম এখন লাহম জামাত এমন আল্লাহ নবী যখন বললেন যখন অকল্যাণ কল্যাণের প্রশ্ন হচ্ছে লম্বা হাদিস যখন অকল্যাণ বলতে গিয়ে তিনি শেষ বললেন অকল্যাণ এমন অকল্যাণ আসবে যারা জাহান নামের কিনারা থেকে মানুষকে জাহান নামের দিকে ডাকবে এক শ্রেণীর দায়ী আমাদের মতোই হবে 
ওহমির জিলদা দিনা ও ইয়াতাকাল্লাম নবী আলসিনা দিনা আমাদের মত পোশাক আকাশাক হবে আমাদের মত দেহ হবে আমাদের জবানে তারা কথা বলবে আমরা যেভাবে দাওয়াতি কাজ করছি তারাও করবে কিন্তু তারা দোয়া তুমি লাভ হবে জাহান্নাম তারা মানুষকে জাহান্নামের কিনারা থেকে ডেকে মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে তখন হুজাইফা বললেন ফামা তাআমুরুনি ইদ আদরাকানি জালিক ফামা তাআমুরুনি ইন আদরাকানি জালিক জালিক হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি পরিস্থিতি জটিল পরিস্থিতি আমি পেয়ে যাই আমার জীবদ্দশায় যদি এই সময় এসে যায় হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার জন্য আপনার নির্দেশ কি আমি তখন কি করব আমি বাঁচব কিভাবে বাঁচার উপায় আমার কি হবে তখন নবী বললেন তালসামু জামাআতাল মুসলিমিন ওয়া ইমামাহুম হে হুযাইফা তোমার বাঁচার পথ হচ্ছে তুমি মুসলমানদের হক যে জামাত সেই জামাত এবং তার ইমামের আনুগত্য করে চলবে ইমামকে ধরে রাখবে তখন উজাইফা দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন করলেন ফাইলাম ইয়াকুন লাহুম জামাতু ওয়ালা ইমামুন যদি হকপন্থী কোনো জামাত হকপন্থী কোনো ইমাম হকপন্থী কোনো আমির না থাকে তখন আমি কি করব তখন নবী বললেন ফাতাজিল তিলকাল ফিরাকা কুল্লাহ ওয়ালাউ আন তাউযা বি আসলি শাজারাতিন হাত্তা ইউদরিকা কাল মাউত ওয়া আনতা আলা দালিক হুযাইফা যদি পরিস্থিতি এত জটিল হয় যে একজন হকপন্থী ইমাম নাই হক আমির খোঁজে না পাও হক জামাত যদি খোঁজে না পাও তাহলে তুমি যত বাতিল দল আছে বাতিল যত ফিরকা আছে সবগুলোকে তুমি পরিত্যাগ করবে সবগুলোকে তুমি ছেড়ে দিবে তখন তুমি একা হলেও জঙ্গলে গিয়ে হলেও তুমি গাছের শিকড়কে ধরে হলেও তুমি হকের উপরে নিজে টিকে থাকবে হাত্তা ইউদ্রিকাল মাও তো আনতে আলাদা আলেক হুজাইফা এইভাবে তোমার মৃত্যু এসে যাবে তুমি হকের উপরে টিকে থাকবে তবু তুমি হক ছাড়বে না একা কি হলো হক ছাড়তে পারবে না কেন বলেছিলেন যদি হক জামাত না থাকে আমি বললাম কি আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশে কোনো হক সংগঠন নাই আপনার বিবেচনা আপনার ব্রেনটা যদি এত ভোতা হয় আপনার ব্রেনে যদি কিছু না ধরে আপনি যদি হক খোঁজে না পান আপনার জন্য জঙ্গলে গিয়ে হক ধারণ করা উচিত কিন্তু আমরা হক সংগঠনও জানি হক জামাতও জানি হক আমিরও পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই নির্দেশ মতো হক জামাতে থাকব আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ এদেশের হক পন্ডিত দুটি সংগঠন বাতিলের সঙ্গে কোশ্চিন কালেও তারা আপোষ করে চলে না করবে ওরা কোনো দিন ইনশাল্লাহ জীবন চলে যাবে বাতিলের সাথে কোনো আপোষ নেই জীবন চলে যাবে জাল হাদিসের সাথে কোনো আপোষ নেই জীবন চলে যাবে বিদাতের সাথে কোনো আপোষ চলবে না এরপরও যদি আপনি হক খোঁজে না পান আর আমাদের কিছু বলার নেই সম্মানিত সুধী মণ্ডলী সংগঠন করতে হবে না একটা ফিতনা সাবধান থাকবেন এই ফিতনা হচ্ছে আপনার হকের শক্তিকে নস্যাৎ করার ফিতনা আপনার শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার ফিতনা সাবধান করে দিচ্ছি ফিতনার মধ্যে ঢুকবেন না আহলাদিস আন্দোলনের পতাকা দলে সমবেত হয়ে আহলাদিস যুব সংঘের পতাকা দলে সমবেত হয়ে আসুন আমরা সমাজ সংস্কারের কাজ করি এটা তো আমাদের দুনিয়াবে কোনো লাভের জন্য করছি না আখের হাতের মুক্তির জন্য করছি যে কথা আল্লাহ বললেন ওতাওয়া সবেল হাক সেটি আমরা করছি আর সর্বশেষ আর একটা পয়েন্ট আমি দুই তিন মিনিটে বলে শেষ করে দিচ্ছি ওতাওয়া সবি সবর ক্ষতি থেকে বাঁচার চার নম্বর উপায় ক্ষতি থেকে বাঁচার চার নম্বর উপায় হচ্ছে ওতাওয়াস অবিশ্বাবর পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে হবে যখনই আপনি হকের দাওয়াত দিবেন তখনই বাতিল আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে আপনাকে নানাভাবে অত্যাচার করবে নির্যাতন করবে আপনাকে কিভাবে আপনার আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায় সেই ষড়যন্ত্র করবে আপনাকে গালি দিবে আপনাকে মায়ের দিবে আপনাকে সমাজচ্যুত করবে মসজিদ থেকে বের করে দিবে ঈদগাহ থেকে বের করে দিবে তখন কি করতে হবে সবর করতে হবে ইয়াসির পরিবারকে যখন নির্যাতন করা হচ্ছিল উত্তপ্ত বালির মধ্যে ফেলে প্রচণ্ড রুদ্রের মধ্যে আবু জেহলের বাহিনী যখন পিটিয়ে তাদেরকে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে যখন আম্মারের পিতা মাতাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল সেই কঠিন দৃশ্য আল্লাহ নবী দেখে দয়াময় নবী দয়ার নবী 
নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম তাদেরকে যে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন সেখানে তিনি এই কথাই বলেছিলেন সব্রানিয়া আল আয়াসির ফাইন্না মাউিদ আকুমুল জান্না ধৈর্য ধারণ করো হই আসির পরিবার নিশ্চয়ই তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্না সবরের তিনটা প্রকার এক নম্বর হচ্ছে সবরু ফিল মুসিবা ধৈর্য তিন ধৈর্য তিন রকমের হয় একটা হচ্ছে মুসিবত ধৈর্য ধারণ করা যেমন একজন মানুষ যদি বিপদে পড়ে একজন মানুষের যদি কোনো আত্মীয় স্বজন মারা যায় তখন তার কষ্ট হয়ে তখন তার এই মুসিবতের সময় আমরা তার পাশে দাঁড়াই তাকে ধৈর্যের কথা বলি ভাই ধৈর্য ধারণ করো হ্যাঁ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কান্নাকাটি করো না এইভাবে মানুষকে নসিহত করি এইভাবে সবর উপদেশ দেই এইটা হচ্ছে এক নম্বর সবর এটা খুব কঠিন না দুই নম্বর সবর হচ্ছে আর সবর আনিল মাসিয়া গোনা থেকে সবর গোনা থেকে বেঁচে থাকা এটা একটা সবর একটা গোনাহের কাজ আমি অফিসে চাকরি করি ঘুষের টাকা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে হাত বাড়ালে এই টাকা হাতে চলে আসবে আমি জানিছি এটা হারাম আর আল্লাহ নবী বলেছেন লায়দুলুর জান্নাতে জাসাদুল মুজিয়াবিল হারাম ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যেই দেহ হারাম খেয়ে হারাম দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করেছে হারাম খেয়ে যেই দেহ গঠিত হয়েছে ওই দেহ জান্নাতে যাবে না এই হাদিস আমি জানি অতএব আমি সবর করলাম আমি হারাম টাকা নিব না ঘুষের টাকা নিব না আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলাম এইটাও সবর এইটা সবরের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকার দুই নম্বর সবর এটা হচ্ছে আর সবরু আনিল মাসিয়া গুনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা আর তিন নম্বর সবর হচ্ছে কঠিন আর সবর আলাত্ম আনুগত্য ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহর বিধানের উপরে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এই সবরটা অত্যন্ত কঠিন যেই সবরের পরীক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহ নবীর জামানা সাহাবিরা বিলাল খাব্বাব খোবাহের উপর দিয়ে অনেক কঠিন পরীক্ষা গিয়েছে কিন্তু তারা কখনো দিন থেকে বিচ্যুত হন নাই তারা আনুগত্যের উপরে আল্লাহর একত্ববাদের উপরে তারা সবর এখতিয়ার করেছিলেন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম এই জন্য একটা হাদিস বলেছেন এই হাদিসটা অনুবাদ করে দিচ্ছি শুনে নেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলেছেন আজাব আল্লাহ আমরুল মুমিন ইন আমরাহকুল্লাহ খায়ের ইন আসাবাত সাররা ও সাকারা ফাঁকা না খায়ের আল্লাহ ও ইন আসাবাত জর্রা ও সাবারা ফাঁকা না খায়ের আল্লাহ নবী বলছেন মুমেনদের জীবনটা বড়ে আশ্চর্যের যে তাদের পুরো জীবনটায় কল্যাণকর যখন সে কোনো বিপদে পড়ে তখন সে সে যখন কোনো বিষয়ে আনন্দিত হয় মানসার রাহু সাকারা যখন সে কোনো বিষয়ে আনন্দিত হয় খুশি হয় তখন সে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে এবং যখন সে কোনো বিপদ পড়ে তখন সে কি সবর এখতিয়ার করে ধৈর্য ধারণ করে নবী বললেন এটাও তার কল্যাণকর শুক্রিয়া আদায় করল এটাও কল্যাণকর সবর করল ধৈর্য ধারণ করল এটাও কল্যাণকর অতএব সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এই চারটি যে উপায় ক্ষতি থেকে বাজার যে চারটি উপায় সম্পর্কে জানলাম আমি আবার সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ইমান আমার সাথে সাথে বলেন ইমান আমল দাওয়াত সবর এই চারটা কি ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় এই এই টিপসটা মাথায় নিয়ে আজকে বাড়িতে ফিরবেন আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই এই জন্য আমাদের ইমান আনতে হবে ন্যাক আমল করতে হবে মানুষকে হক পথের দাওয়াত দিতে হবে এবং সবর করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আমিন পরিশেষে আহলিয়াদি সান্দোলন বাংলাদেশ বগুড়া জেলা নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে আজকের এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের প্রিয় পত্রিকা মাসিক আত্মাহারিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আকুল কাউলি হাদা ওয়াস্তাফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহের মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবরকাত